Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit Play para mais um vídeo de Terralha Master Mode. Vamos voltar a ter um pouco de ação nessa jossa, tentando mais uma vez enfrentar o efeito dos antigos anciões do além. Deu muito errado a primeira vez. Não tão errado, vai, mas é porque eu vacilei. Não sabia de um detalhe do universo quântico. E vamos resolver essa situação agora. Mas o meu inventário... Pois é, fazia tempo que eu não começava um episódio arrumando inventário, né? Vamos voltar às raízes e arrumar isso. Olha só, peguei algum item aleatório na selva. Nem sei o que é isso. Man Eater Kit. Botão direito do mouse pra alguma coisa. O que, que é isso? Hã? O que, que é isso, cara? É, é uma pipa. Finalmente eu consegui uma pipa, né? Nesse jogo. Finalmente. Mas tá sem vento. Tá tempestade, na verdade, né? Vai lá, pipa. Ó. Empinando na tempestade. Vai cair um raio nesse man -eater. Eu irei falecer com tudo. Não, não tá, não tá vento suficiente. Não é vento suficiente ainda, deixa eu ver. O vento tá pra lá, né, Lucan? Só tá pipa pro lado certo. Corre, corre. Corre pra poder pegar a altura. Uh, eu tenho uma pipa. Manda a busca. Uh, vou me matar, né? Pera. Pera. Pera, pipa, me segura. A tempestade de areia, ela, ela vai voar ou vai se sujar? Ninguém sabe. Mas aqui ela voa nervosa. Ah, mas tá escuro. Eu tirei a pipa. Vai lá, pipa. Pois é, tanta pipa pra gente conseguir. Eu comecei pegando a pipa do devorador de homens. Que medo. Tá aí, agora tem que ter um baú para pipas. Acho que não, né? Pode colocar no meio das ferramentas. Né? Vamos lá, começou o dia novo, novo dia. Iniciou-se. Tem o um item pra guardar aqui. Eu já aproveito pra ver qual é a pesca do dia. Se for algo easy, tá na mão. E é easy. Peixe slime, eu tenho alguns, viu? Toma. Bom, vou pegar um montão de areia. Tem que expandir a minha arena, né? Farei isso com a dona areia que subiu pela parede. Bom, vou usar a poção de construtor também. Pra colocar os blocos mais rapidamente. E pegar o acessório que coloca os blocos mais rapidamente. Essa pazinha. Trocar uma pazinha por outra. Já isso nada mais está parecendo que uma pazinha aqui também, né? Ai, ai. Não pisa nisso, não. Eu tenho que acabar com esses negócios antes que esses negócios acabem comigo, né? Ô, oh, cacheiro viajante, agora é hora, meu amigo. Agora é hora, é. Derrube essas porcarias tudo. Infelizmente, não vou conseguir usar. Quer dizer, eu vou tentar usar, mas vou deixar lá em cima, né? Pra ter certeza de que não vai atrapalhar no rolê. Cadê o cacheiro? Vamos atrás dele primeiro, já que ele quis aparecer só agora. Vamos ver aqui. Conversar com o menino. Loja. A... Ah. O que eu tô procurando, tu não, tu não vende, né? O que eu quero, as coisas que eu quero, tu não vende. Então vamos tacar areia em tudo. É, tá rapidinho mesmo, hein? Inclusive o bolo será que ajuda mais no processo? Acho que não muda muita coisa, não. Ó, oh, muito bonitinho, muito rapidinho. Até onde eu posso ir? Vou já fazer a parte que até onde eu posso ir. No caso, seria aqui. Tô vindo aqui embaixo pra tampar buraco. Aquele lance que eu já expliquei pra vocês, né? Pronto, agora eu posso continuar lá de cima. O que tá acontecendo aqui? Ah, uma flor. Eu falei, caramba, aqui, que buracão. Não lembrava que era tudo isso, não. Só joga areia, o negócio não chega nunca. Que bonito, hein? Ficou legal isso aqui. A areia dominou o mundo. Eu poderia ir um pouquinho além. Mas eu ia perder essa paisagem. Esta lagoa bonita. Eu não sei. Eu vou, eu vou deixar assim mesmo, por enquanto. Se em algum momento eu acho que eu preciso de uma arena um pouco maior, a gente tem um pouquinho de espaço ainda. A gente pode vir até aqui, né? A gente tem o trilho de trem aqui. Tô criando uma gaiolinha aqui. Pra poder colocar bandeiras também. Também o cristal de coração. A lanterna, no caso, né? Tô colocando um plano de fundo pra inibir spawn, né? Eu acho que aqui dentro ninguém vai spawnar, eu espero. Vamos lá. É... Eu vou fazer um espaço pra tentar colocar aquelas bolotas de novo de cacto. Mas bem alto agora. Não tão, tão alto, né? Mas numa altura que eu espero que não atrapalhe. Acho que aqui tá bom. Vamos lá. É, tá tudo ficando bem organizado. Mas essa conversa já passou um dia. 
E a missão é o peixe pinguim. Não, não vou. Não vou pescar peixe pinguim. E vamos lá, vamos para as preparações. Primeiro, conversar com o Tavern Keeper e pegar minhas medalhas de brinde que ele dá de graça. E eu, e eu não tinha feito, né? Não tinha feito, não lembrava que tinha essa função. Então quando a gente clicar aqui em Cristal de Eternia, automaticamente a gente ganha cinco medalhas. E com essas cinco medalhas a gente já pode comprar um dos cajados de Sentries. E eu acho que eu vou começar com as balistas, né? Eu tenho boas lembranças dela. Então eu peguei meu cajado de balista. Gastando minhas cinco moedinhas. Balista essa que deu uma lagada no Terrari agora. Ok, eu tenho balista. E a balista é brava. Respeite-a. Agora é ajeitar poções e acessórios. E levar 108 de dano de queda. A lua de sangue está subindo. <risos> Tá bom, Terraria. A gente muda o objetivo, Terraria, seu engraçadalho. Mano, quantos episódios a gente passou sem ter uma lua de sangue? Eu fiz uma mega construção no subterrâneo, cara. Fiz um monte de túnel, furei um negócio mais do que topeira. Passaram dias e dias e não aconteceu um evento. Aí agora eu tô preparando pra batalha. Ah, Terraria, como você é engraçado. Trollagem demais, cara. Nossa, é trollagem demais, hein? Eu preciso de um bloco de qualquer coisa pra tampar o caminho aqui, né? Voltar pra minha casa Eu vou usar uma poção de pesca O brinco não precisa não Precisa exagerar, né? Que venham criaturas... Ah, é, ah, é, ah, é Pronto, agora sim Tomei as poções, toma uma dessa também Let's do it now Ocean Crate, tá, tá, tá. Não era isso que eu tava procurando o jogo. Aê, finalmente uma criatura. Vem brigar aqui, covarde. Você gosta de fugir, que eu sei. Quase me dando queda. Difícil de enxergar a criatura, é maligna. Aqui. Pera aí, zumbi, meu. Assim não, cara. Vamos lá, matando o bichinho. Dá drop novo, drop novo, hein? Drop, drop... Sem drop novo. Aí o um zumbi. Veio um zumbi nervoso. Você é vacilão, tu leva hit do ioiô. Muito melhor enfrentar o zumbi, né? Aquele olho lá é meio perigoso. Vem drop, vem drop, vem drop. Vem drop, vem drop. E, e... Não, veio só o Tim Bucket. Oh, não... Sem sorte, hein? Um zóio louco. Vamos nós. E ele ficou confuso. Putz, pior que ele voa muito rápido. Ele é confuso vai sumir. Tá ali, tá ali, tá ali. Vamos lá, Zolinho. Você que vai dropar o bagulhinho? Não dropou, foi nada. Ah, não. Sério, Azar assim. Balão de baiacu. Tinha esse ainda não, né? Aê, mais um zolinho. Me dá um dropzinho, vai zolinho. No ioiô na responsa aqui vai tranquilo. Vai favorável. Foi. Vai que esqueci dos que drop. 15 minutos pra acabar a Blood Moon. Tem um drop novo. Peguei... O que peixe foi esse? Zélido? Peixe... Perna de rã. Não é isso que eu tô procurando? Falta 5 segundos para acabar o evento. 3, 2, 1. Acabou. Mas peguei o peixe de controle. Quê? Como assim, cara? Eu peguei o peixe da missão assim? No, no, nossa. Louco, hein? É, eu descobri qual é o peixe da missão de hoje. Ah, e foi o Zephyr. O Zephyr que chegou pra mim. É o Minion novo. Vamos colocar ele aqui, vai. Vou ficar um pouquinho com o peixinho. E aí, pescador, já peguei seu peixe sem querer. Toma. Vem o um Leme. Eu vou fazer poções da raiva, porque, poxa... Até que eu tenho bastante peixe aqui. Mas o que eu tô percebendo é que essa mesa de alquimia não tá mais rendendo poções extras, né? Estranho isso. Será que tá sendo realizado o Recipe com outra coisa? Mas eu não tenho nenhuma mesa com frasco em cima. 
Ela perdeu a função de gerar poções extras? Será que ficou mais raro? Não tô vendo isso mais acontecer. Vou pegar os cristais aqui. Eu tenho dois ainda. Deve ser o suficiente. Agora não vai dar ruim. Não é possível. Você tá bem terrária. E lá vamos nós. Hora do combate nervoso. Eu vou tirar o Diabrother rapidinho. Só pra mim colocar os negócios lá em cima. Mas ele vai acabar ativando e fazendo bagunça, né? O Diabrother é um cara que não tem jeito. Isso aqui vai dar acidente. Vai dar muito acidente. Ficou um ali sem colocar. Não vou voltar, não. Bom, bora começar o evento. Vou usar os buffs só na Wave 3. Tá? Talvez no meio da 3, no começo da 3, sei lá. Não! Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vai dar acidente. Vai dar acidente, Luca. Vai dar acidente. Chama aí os meninos para ajudar. Eu tenho mana de Eterno, eu tenho 10. Vamos colocar uma balista aqui na esquerda. Vou tentar focar, né? Manter as balistas de um lado só. Ah, gasta 10 por invocação. Tá, tudo bem. Vamos lá, cadê os Andamegos? Isso. A gente conseguiu invocar o evento mesmo com os cactos lá em cima, né? Talvez eu tenha que tirar o zoom pra enxergar onde estão os cactos. Não muito, assim tá bom, assim tá bom. Aí, primeira onda foi super concluída, de super de tranquilidade. Olha só, foi de ponta a ponta o portal. Talvez daria pra gente ter aumentado mais ainda então o tamanho da arena, hein? Estou fazendo uma arena apertada. Olha só, o portal, o outro portal foi parar pra lá, né? Que coisa. Posso colocar mais uma balista. Mais uma balista. Mais uma balista. Wave 2, iniciando agora. Ó, ali tem as balistas, eu não preciso me preocupar. Não se preocupa mais com a galera que tá vindo aqui, ó. Acabou o wave, mas continua espalhando o monstro, né? É engraçado o jogo. Vamos lá, terceiro wave. Na quarta eu tomo os buffs. Bom, aqui pode deixar. Deixa, deixa esse lado. Tem bastante balista. Balista segura. Um monte de inimigos, mas não tem problema, pois minhas flechas são nervosas. Destrói todos eles. 24 pontos de mana. Por favor, pega mais. Por favor, mais ponto de mana aí. Agora sim. Estou ali perto. 40, dá pra colocar então mais uma aqui Vou colocar agora 3 aqui Beleza, ah, ajuda pra caramba Mas agora eu vou tomar os buffs também, né? E cadê os bichos? Cadê os bichos, meu? Tá chegando, tá chegando Chegou, tomei os buffs Vamos lá Quarto wave ah, Agora vem os voador, agora vem os voador Eu vou até subir aqui porque vai começar a cair cacto, né? Vai começar a cair cacto por aí Dá rolê com seus cactos, dá rolê Pode dar rolê, vocês estão aí é pra isso mesmo Não queria gastar muitos agora, pra falar a verdade, né? Mas tudo bem, se tá funcionando, tá beleza <risos> Tá até engraçado E tem os caras tacando flecha lá de longe, né? Me acertando Os Goblin bravo, hein, meu? Mas tá aí, mais uma onda Concluída, será? 100% concluída? Deixa eu ver Cadê o Cenebega? Você tem Cenebega ali ainda, ó Pega! Boa! Não, ó os cactos caindo tudo aí Ó os caras, os inimigos estão ativando os cactos, bicho Bem feito, mas tá pegando o cristal também Ah não, os cactos pegam o cristal Oh no Oh no, eu vou perder Eu vou perder por causa disso Nossa, os cactos pegam o cristal, que mentiroso Por isso aí eu não esperava hein? Poxa, eu queria tanto usar os cactos Não dá, o Terraria não deixa, de jeito maneira Tem que ficar bem na boca do portal aqui Pra tentar evitar ataques muito distantes Que acertem o cacto talvez Putz, os cactos vão atrapalhar o rolê, velho. Apareceu o boss. Vai quebrar os cactos, vão ganhar do cristal. Eu não acredito que você é os cactos do problema. Meu Deus, na cabeça. Na minha vida. Ah, acabou, velho. Brincadeira, velho. Os cactos estragaram esses malditos cactos. Eu queria tanto usar esse negócio a meu favor, mas é zica, é zica, é zica do pântano. Ah, meu Deus. <risos> Seus cactos malignos Vocês me mataram tanto antigamente Eu queria que vocês me dessem vitória Um pouquinho de orgulho Parabéns, Lucan Parabéns Parabéns Muitos parabéns Já vou começar outro evento pra aproveitar os buffs, né? Ah, que birosca, mano Os cactos me atrapalharam Puta, injusto Poxa, eu tava contente Porque tava funcionando, né? Os cactos estavam ajudando O problema é que eles estavam mais atrapalhando do que ajudando Droga Meu erro é não usar o chuveirinho Eu devo ir usar mais o chuveirinho 
Eu confio no cacto, confio no chuveiro. Wave número 3. Vamos lá. Wave 4. As coisas começam a ficar mais gringas aqui, né? Vou tacando fogo. Não sei nem se tem alguém pra acertar. Para que tenha, né? Tá fogo de um lado. Taca fogo do outro. Acabou a wave, eu não vi um bicho. Poxa! Deu certo a técnica. Vamos chegar aqui para pegar recursos. E adicionar mais torretas. Você vai ver a wave mais difícil agora. Let's go! Mesmo esquema. Fogo no lado, fogo do outro. E dane-se! Só aqui, ó. Só taca no fogo, toma uma maninha, taca fogo. Toma uma maninha. Acho que o boss tá na esquerda, né? Quando eu taco fogo pra esquerda, ele perde vida. Quero nem ver esse boss. Ele só vai morrer. Eu sou uma centro de mim mesmo. Caraca, eu não tô nem vendo os bichos, mano. Eu vou até tirar o zoom. Acabou? Matei o boss, sim. Ah, não. Ele tá invocando monstros. Olha o boss, ó. Olha o bossinho, que bonitinho, ó. Ah, que fofinho. Eita, você vem na cara. Ele acertou o cristal ainda, folgado, hein? Já matei o boss. E aí, salvamos essa jossa. Tão fácil, tão easy. Culpa do quê? Culpa dos cacos. Só tava perdendo quase dos cacos. Culpa da minha vida é os cacos. Já tem zumbi aqui, meu. Pelo amor de Deus, dá um descanso, seu zumbi. A virtude da vitória. Eu ia falar vitória. Tá com a gente. Maravilha. Pois é. As centres ajudaram demais também, né? As centres ajudaram, os cactos atrapalharam e no final das contas, estamos aqui com a máscara do mago sombrio. O item mais importante do jogo. Ó! Oh, bonito, hein? Não, não é importante, tá? Não é importante, não é relevante. Não vê nem troféu. Troféu não, eu acho que é líquia, né? Tem uma chance de dropar relíquia, então não é sempre que dropa. Porque eu tô ligado que esses caras vão dropar relíquia também. Aí eu te pergunto, valeu a pena? É... Acho que não, né? <risos> Bom, pelo menos eu tenho uma Sentry. Vou ter duas agora. Três, na verdade. Posso comprar mais dois cajados. Olha o teleporter saindo. O ideal seria eu juntar 75 medalhas pra comprar a Forja do Defensor, onde a gente pode guardar mais itens, mas não tá tendo necessidade, né? Não tá tendo necessidade. Vamos comprar até uns bastões fraquinhos, que depois a gente pega os mais fortes e daí por diante. Esse aqui, por exemplo, dá 24 de dano. Vou pegar a aura, o fogo vai ficar por último. Por quê? Porque acabou o dinheiro. Só por isso. Esse aqui deixa uma mina que explode quando alguém chega perto. Esse daqui deixa uma aula... Aula? Deixa uma aula de luz para vocês, alunos do destino sombrio. Deixa uma aura de luz. Que acerta os enemigos também. Pensando que a mina talvez não seja tão útil, né? Porque ela só pega criaturas terrestres. Porém, provavelmente, ela deve ter maior dano para compensar aí essa, essa, essa problemática. Uma pena que eu só posso invocar uma Sentry de cada vez. Mas a aura de luz, por exemplo, vai ser útil contra a Queen Bee, né? Deixa aqui no terreno e tal, ela vem, eu vou e zaze, pai, pula e zaze. Ela leva dano toda vez que encosta na luz. É alguma coisa, né? Uma ajudinha. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. No próximo, acho que eu vou fazer buraco de novo. <risos> eu acho que eu vou começar a me preparar pra batalha contra a Queen Bee, né? Já meio que passou da hora. Já vou começar a planejar chegar nesse ponto. Não vai ser no próximo vídeo, provavelmente. Mas estamos chegando perto do combate contra a pior criatura do mundo. Pelo menos no pré-hard mode. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Valeu, galera!